ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദാൻ എന്നൊരു വീഡിയോ ഫെൽട്ട് ക്രിസ്റ്റൻ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ സോളാർ പി വി ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ സെക്ഷൻ ഇൻവേർട്ടർ സെക്ഷൻ ചാർജ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത ഡബിൾ ബെഡ്റൂം നമ്പർ തുണി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ടിപ്പിക്കൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ഹോം അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലോഡ് ടു ബി സെർവ് ഇൻ വാട്ട് അവർ പെർ ഡേ അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് സോളാർ എനർജി അവൈലബിൾ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് എ മൺ മന്ത് ബൈ മന്ത് ബേസിസ് അതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സോ സൈസ് ഓഫ് ദ സോളാർ പാനൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ചാർജ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദ ഇൻവെർട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി സൈസിങ് ഡീപ്പ് സൈക്കിൾ ബാറ്ററി ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ദ പി വി സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് സൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസാണ് കൂടുതലും പി വി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ബാറ്ററി ഷാൻ ബി ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ക്ലൗഡി ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നൈറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡി ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ സൈസ് അത്രയ്ക്ക് ലാർജ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററി സൈസ് ഓൾഷോ ഷാൾ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇൻ റെയിനി സീസൺ വിത്ത് നോ സോളാർ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്കൊക്കെ സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല റെയിനി ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലാർജ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അതായത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നാലായിരം സൈക്കിൾസ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് സൈക്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈക്കിളാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൈക്കിൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ബാറ്ററിയുടെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എപ്പോഴാണ് റീചാർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് ഗുഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അപ്പോൾ അത് ആ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ അധികം ബാറ്ററിക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെറും നൂറ്റി അമ്പത് സൈക്കിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സൈക്കിൾസ് ഉദ്ദേശിച്ച ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ സൈക്കിൾസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലാർജ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് ലൈഫ് ഫോർ ദ ബാറ്ററി സോ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാണ്ട് കൂടാൻ പാടില്ല The following assumptions are made for selecting the capacity of the battery bank. Battery bank selected by a little bit of a little bit of a little bit. Efficiency is assumed to be 85%. The depth of discharge is assumed to be 50%. And cloudy days must be 2%. That's why we have two points. The battery volt level can be chosen based on the watt's capacity of the plant. The plant's capacity is the capacity of the battery bank. The battery bank is the capacity of the battery bank. ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണ് 
that randa randa divided by point eight five we will get three 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 six watt hour per day. Pinna the battery capacity in which the depth of discharging which is fifty percentage or low on one and so it is again divided by point five. So the value will be six six seven two W H and it is based on the assumption number two. In assumption number three and the one and the number which I will do some other thing. My day I will go to the return on the other. I will go to the total at a WH at the value. This value is 6672 is in due to the two. I will go to the other one. I will go to the other one. I will go to Pinna with the report of the parajan already got a number. I don't know. we are taking the battery voltage as twenty four. Okay, up twenty four on the number divided divided by twenty four. So we will get five five eight edge. Upon the end of battery number fifteen to the mother of who became a cholo. She gave another range. Upon the Laranora H and one hypers are the one kilowatt solar panel could make another one fifty H in the battery. Above one fifty H in the Nile like use here. Therefore, we can choose eight number of one fifty H and twelve volt batteries connected as two in series and four in pair. Uh, 4 into 150 and use in the H. At 24 volt, then one battery will be able to choose And this will be able to supply the load for 2 days without the interruption. Our will be able to As 12 volt batteries are most popular, 2 12 volt batteries are connected in series to get 24. Then we will be able to use the load for 2 days without the interruption. And then we will be able to use the load for 2 days Since the solar panel capacity is 1100 WP. The operative voltage is selected as 24 volt DC. From the table, we can choose 6 L MS 150 L 12 volt 150 ampere low maintenance tubular floated L MS batteries. Above a battery table, look at the battery at the suitable at all and look at a select tape. You would have a I have a 2 volt in the way, 150 H. I have a 2 volt in the way. I have a 150 H. I have a 6 LM. That is a different type of battery voltage. I have a different value. I have a 150 H. I have a 150 H. Next, the selection of the charge controller. Now, we are using the battery charge, overcharge, and capacity. So, we introduce a charge controller. A charge controller is an essential element of the PV panel with the storage of batteries. A battery is an essential component of the charge controller. Basic functions are block the reverse current flow, prevent battery from overcharging, prevent battery over discharging. Protect the battery from the overload, display battery status and flow of power. If you have a charge control, charge control is specified in terms of current and voltage. Mainly voltage and current is specified in the specification. Charge control is selected to match the voltage of the PV arrays and batteries. That is the battery name corresponding to the voltage and match the charge control. Make sure that the charge controller can. Have the enough capacity to handle the currents from the PVR. Our PVR is the current handle the charge controls from the select. The standard practice is to size the charge controller to operate 30% more than the short circuit current the IC of the array. Our PVR is the IC current and the short circuit current. 30% more the capacity to select the charge controllers. Upon the problem continues, we need to determine the size of the charge controller for our problem. The number of PV modules is equal to 10. Each of them have a peak power of 110 watts. 
from the example the battery voltage is selected as 24 appo 24 aanu nammal select cheyidekana voltage vannekana adhe pole thane pv module nammal connect cheyidekana engena chale rendu anna nammal series aayittu connect edu kana 2 well 24 inde eduthu nammal kettu nu parayadu so and five number in parallel angena 10 anna nammal upayogichekana so that the open circuit voltage of the pv panel will be around 21 appo open circuit voltage of the pv panel varunnu edesham 21 nu nadunnava പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സർക്കിറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് വൺ വൺ സീറോ വോൾട്ട്സിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വൺ വൺ സീറോ വോൾട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സർക്കിറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ സോ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ടു വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്രം എച്ച് മുഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് ആംബിയർ ആണ് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ടേ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിളിലുണ്ട് സോ ഫ്രം ഓൾ ദ പി വി മുഡ്യൂൾസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം അഞ്ച് എണ്ണം നമ്മൾ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സോ അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബിയർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ ദ ഹെൻസ് ദ കറണ്ട് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ചാർജ് കൺട്രോളർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ വേണം എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റഫ്ലി സോ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇറ്റ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ആസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആം ബിയർ ആണ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ആം ബി ആറിൽ നിന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദഫോർ വി ക്യാൻ ചൂസ് എ ചാർജ് കൺട്രോളർ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആം ബി ആർ കപ്പാസിറ്റി ദ അഡീഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ദ അഡീഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് പവർ ആൻഡ് എനർജി ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ദ ചാർജ് കൺട്രോളർ അപ്പം ഇത്രയും വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാർജ് കൺട്രോളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഫോർ ബേസിക് ടാസ്ക് ഓഫ് ദ പവർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ സോളാർ പി സിസ്റ്റംസ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നോക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി സി പവർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ പി വി മുഡൂൾ ഓർ ദ ബാറ്ററി ബാക്ക് ടു എ സി അപ്പോൾ എ സി ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് ആദ്യത്തെ പഠിച്ച ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ അതായത് എ സി എ സിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി പവർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി സി ടു എ സി അതാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ദ ഇൻവേർട്ടർ ദെൻ എൻഷുർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എ സി സൈക്കിൾ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ റിഡ്യൂസിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എൻഷുർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എ സി വേവ് അതായത് പ്യുവർ സയൻസ് ഓഡൽ വേവിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കുക ഏറ്റവും പ്യുവർ ആവുക അത്രയും നല്ലതാണ് ഫോർ ദി കണക്ട് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻഫോർട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർ എ ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ കൺസിഡേഡ് ഫോർ എ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ഇൻവേർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് യു എൽ വൺ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ലിസ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ വൺ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം കാരണം അതായത് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വേണം അത്ര വേണം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട്
grid conduction systems are sized according to the power output of the PV array rather than the output load of the building. This is because any power requirement above what a grid conductor PV system can also be provided automatically drawn from the grid. Above mainly the main advantage of grid conductor system is that the power is not going to be able to grid the draw. So, that's what we have to do. So, for grid conductor systems, we have to design the power output of the PV. That's mainly load requirement. Loaders, the Makan the Chamber to Van Mangil, grid D than a government, the Gunda and the Parayola main reason. In this case, the power output of the PV array is one one zero zero watts. I did zero watts under the Muda. You would have a Jagan and the Muda put it an example like a positive and the power output of the PV array. Hence, the capacity of the inverter can be fixed as I did the Idinoro VA. Apa inverter na maksimum kapasiti buka yang kita select dia, kurang cukup kurang untuk select dia adalah dah air tiri dulu ye. The final selection of the inverter can be 24 volt DC input. Apa, orang kata yang input anda 24 volt tu, mana kan? Orang orang series satu kantai orang orang 24 volt ni. So, orang orang kita final itu orang orang itu terakhir kali ni orang orang itu orang inverter, orang orang ini orang orang point orang orang explain je ibu 24 volt DC input, 240 volt AC output, air tiri dulu ye, grid Smart inverter with UN one seven four one and IEEE one five four seven standard. अब ये रंडे स्टैंडर्ड रहलो माध्यम वाले ने इनपुट इट इरुवत नाले वोल्टम आउटपुट इट दूरी नापो वोल्टेसी अब वाला आये रहते इरु दोरु भी है और ला उरी स्मार्ट इनवर्टर आना तो हमने बार नहीं करना है with grid connected MP बटर नहीं कॉस्ट डी नहीं लगाना ओके अपन इंतज़ाम इधर इंतज़ाम नहीं करना क्योंकि एंगल एंड एक बैटरी पैक सेलेक्ट है आधे बोले चार्ज कंट्रोल अगर सेलेक्ट है ना आधे बोलते हैं ना हमारे को इन्वर्टर से इन्हें सेलेक्ट है ना इन मुद्दों का इन्हें कुछ मंच लाइन में चाहिए क्यों अब इधर तोटे उम्पते वीडियो करने टिके आधे ना दिन आप वीडियो करना आधे इंटर कंटिन्यूशन वीडियो ने आधे इधर ना मुक्के बीट लेके का एंगल है ना एक सोलार पैनल डिजाइन चेंड ना आधे कैलकुलेशन फुल लाइट आउट डिस्कस चेंड ओके सी ऑल इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक अब ये चैनल आधे इंटर करने 